，送给你十二属相，祝你灵力如鼠，强壮如牛，胆大如虎，搅动如兔。Hello， 大家都来了，来了，这里是飘飘飘哥。今天我们来分享马来西亚杰出的企业家、著名的玄学大师拿督郑伯健对今年生肖的看法。说到生肖的来源，大家知道是哪个省发现的吗？最先，这个对属相很重要，是在湖北省云梦县。一九七五年十二月，在湖北省云梦县睡虎地。第十一号秦墓出土文物当中，发现了上千只竹简，也称为云梦秦简。其中日出盗墓一篇，清晰地记录了用属相占卜、降马特征的一个书契。这一奇迹的发现，证实了战国时代就使用了十二属相。此秦墓葬于始皇帝三十年，即公元前二百一十七年，也就是。距今两千两百三十七年左右，可谓是历史悠久。十二生肖流传至今，他们的存在自然有其存在的道理。我们下面就分享拿督对今年生肖的解法，信不信全由你把控，爱不爱全由你操纵。好的，大家系好安全带，讲。首先来说，属鼠之人的鼠。在经历了2020年庚子犯太岁的变化以后，今年可以一扫往日的晦气。虽然疫情还在蔓延，公司接连倒闭，但是受到文昌星的照耀，思绪逐渐的清晰，更容易想到更多的逆势而上的点子。同时，拿督也鼓励属相之人可以多加阅读，多加进修。亦可参考成功人士的思想和行为以及其模式。此外，由于鼠和牛太岁相合，抑郁可以得到更多的长辈和贵人的相助。所以，除了学习建立优质的人脉，也是属相之人今年必须做的功课。凶星方面，病福星。易招惹病痛，所以在疫情期间，凡事都要多加考虑，以免招惹不必要的麻烦。而末月则使在人心惶惶的现在，使属相的朋友感到压力和不安。拿督给了属相朋友一个八字真言：放下包袱，走得更远。飘飘然平，也就是飘格平，咱们简称飘平。对属鼠的人而言，只要不是猫。都可以成为贵人，见到猫的话，那就是放下包袱吧，该走多远走多远。OK， 再看属牛的人，古人云：“太岁头上坐，无喜恐有祸。”但是太岁年并不一定代表着灾祸，它有可能代表的是更大的变化，这其中就包括事业。感情、健康，还有家庭的变化，而变化同样有好有坏，这就跟每个人身上的八字结构和个人的造化有关系。太岁也代表上司和老板及长辈，所以我们要安分守己，保持低调。不论能耐有多大，今年必须要学会礼让、谦卑。华盖星给牛象的朋友带来了更高的创作力和天赋，这有助于开创新的事业。同时，它会带来孤僻的心灵和怪脾气。此外，剑锋、浮尸、黄帆会给人失魂落魄的感觉，小心因此而产生的意外。牛字的八字真言为“静守本分，养精蓄锐，飘平”。对待犀牛一定要谦卑，对待蜗牛一定要谦卑不起来，可能会吵起来，不是吵架的吵，而是盘中麻辣烫的爆炒。阿弥陀佛。下一个属相虎，今年的人脉会非常的通畅，其中天乙是一颗最强的贵人星，而太阳也代表着男性贵人，如太阳般的照耀着你，贵人的扶持。
、指点以及助力，将是奠定你成功的基石。此外，红鸾是极佳的感情星和桃花星，有情人有望修成正果；而在拼事业的虎象。则会有更多的人协助，尤其是异性。所以不管如何，今年虎象的朋友一定要把握住人脉。但是值得注意的是，天空或许会让你的计划落空。晦气则表示被人捷足先登，抢了你的功劳和业绩。劫煞会让钱财被劫走，所以不鼓励借钱给别人或者是做担保人。虎象朋友要多多的注意内心的声音，不要压抑心情，可多找属马、属狗、属猪的朋友进行倾诉。虎象八字真言：将心比心，先舍后得。飘屏，学习了，从这里可以看出，属虎的今年桃花运呢、啊，该找女朋友的一定要注意了，开始追吧。下一个属相，兔。兔相的朋友今年虽然缺少吉星笼罩 ，sorry about it， 那么他同时也说，也无需过分的担忧，这仅仅代表着很多的事情要你亲力亲为，量力而行即可。今年是应静修其身，注意全方位的自我提升，包括能量、思维和知识等等，处事更应该按部就班、循序渐进、稳扎稳打，方为上策。凶星灾煞导致兔相之人更容易发生小的意外。另外，劈头和丧门的同时出现，则更需要照顾自己或者是长辈的健康和安全问题。今年与去年为大洗牌的阶段，这也意味着兔相可以调整节奏，更勇敢、更努力地创造新的格局。兔相八字真言：否极泰来，稳中求胜，飘平。可爱的小兔子，今年是个小辛苦的调整年呢。但调整好了就出发的欣欣向荣也是大有几率的。老飘乱评啊 ，OK， 下一个属相龙，唐府星会为龙象朋友带来事业运以及官运，在职场上也更能得心应手。可多提出自己的想法以及意见。此外，太阴代表有学识、智慧的女性贵人，而九火运即将到来，这也意味着会有更多的中年女性担任要职。有了太阴贵人的赏识，日后事业将一帆风顺。创业的朋友可考虑发展女性相关的商品项目，会有一定的市场。相反，今年龙和牛。太岁相破，要特别的注意人际关系和感情的破裂，也或者是小人的破坏。勾神、贯锁等凶星会让龙象之人神不守舍，钻牛角尖所以今年会有断舍离的必要，下决心解决纠缠不清的问题之后，才可重拾信心，再度出发。如今大环境的变更之下。如果龙象之人可以紧随步伐，未来一定可以崭露头角。龙象的八字真言为“势不容缓，举步前进”。飘屏，飘哥希望成为属龙的呢，有女贵人相助啊，对不对 ？OK， 下一个属相蛇，太岁有合必有喜，蛇象的朋友可以洗掉颓废，大展拳脚。今年或有贵人上门找你配合，也可能通过发达的网络造就许多的意想不到的连接。只要你懂得抓住机会，今年必定会是个好的运气年。三台国印两颗星都代表着通往成功的阶梯，主富贵权势，名声大起。只要按部就班的经营，你就会有很大的成就。但是要注意，五鬼只背二星。他们会招惹嫉妒，惹来麻烦，以及小人在背后的放案件。官福星或许带来官非，所以要注意奉公守法，也要小心文件有诈。天哭会影响舌相的情绪，凡事皆可放下、放开，或可多找属鸡、属牛、属猴的朋友聚会聊天。舌相八字真言：树立品牌。名利双收，飘平就是一帆风顺，一飞冲天，财路广广。
大运连连。一听到属蛇的，就想到了《白娘子传》的赵雅芝。OK， 下一个属相马。马相的朋友在二零二零年经历了冲太岁的起伏，新的一年运程也将开云见日。月德星代表着仁慈的大贵人星，只要我们时刻保持宽容，许多问题都会逢凶化吉。玉堂也代表着金玉满堂，表示财运提升、投资获利。天厨。也会带来口福，再配合桃花星，这也更容易在聚会中建立不错的人脉。但是咸池星则会给马相的朋友带来烂桃花，再加上马和牛太岁相害，会带来人事问题或者遭人陷害。钱财方面，小号会小破财，但是无需太过在意，钱用在对的地方，既可应节，也可积福，一举两得。马相的八字真言为“海纳百川，行善积德，飘平，剪掉烂桃花，心之发心芽”。OK， 下一个属相羊，太岁可坐不可相。今年羊相的朋友冲太岁，这意味着将有更大的变化。正如上文所述，结果可好可坏。他提醒着我们要静观其变，以不变应万变，避免与他人发生冲突，特别是长官以及长辈。地解星的出现，使阳相的朋友逢凶化吉。今年就算再遇上问题，也会迎刃而解。大耗会带来较大的财产损失，不建议短线投资，可考虑保险以及暴徒课程等等。若有相中的稳定的房地产，也可以考虑，或者捐钱做善事，以用来化解破财的能量。栏杆月煞，则会带来一些障碍和女性小人，提防即可。属羊的朋友，今年可以考虑摊开心胸，接受新的事物，多尝试创新。属羊的朋友的八字真言为“韬光养晦，蓄势待发，飘平”。看来。股票投长线，或者是房地产，都不能放过。好的，咱们这里不谈股市，属羊的记住，羊毛出在猪身上，这个真的可以有。下一个属相猴，猴相的朋友，今年在十二生肖里排在榜首，大吉大利。紫薇龙德两颗帝王星的笼罩，将会给你带来贵人相助，名利双收，运势大增。天喜星也代表着喜事连连，可多办喜事，增加喜气。在这个都在抢滩的大环境之下，猴相的朋友一攻不一手，应该趁势而上。但是应留意暴败、王神、天恶三星的暗中破坏，暴败会带来突如其来的问题，打乱你原有的计划。但是只要做好完全的准备，还是有惊无险的。王神让人魂不守舍，而天恶则是带来疾病和意外。猴相的八字真言为“居安思危，傲视群雄，飘平”。属猴的朋友看完了就一个字，干就完了。下一个属相鸡，属鸡的朋友，今年也是吉星连连，运势排为三甲。先有逢凶化吉的天解星照耀，后有提升权力的。匠星光辉，还有带来更大成就的陆巡星，在二零二零年的种种压力之下，导致你在今年碰到问题总能够轻松解决。别人停歇的同时，你却可以勇往直前，抢占先机。生肖鸡今年也和牛太岁相合，必定也有好的人缘。鸡象的朋友需要看准时机，从而拿下傲人的成绩。凶星方面，浮沉星会造成些许的心神不宁，提高警惕即可。浮沉也代表着犯水险，今年尽量的避免参加水上的活动即可。白虎、血刃、飞镰皆为血光意外，建议捐血或者是体检，以用来化煞。吉祥的人八字真言为“号令天下，成就在望，飘平”。属鸡的呢，该出手时就出手，风风火火闯九州。OK， 下一个属相狗
。狗相的朋友今年排名运气在五强，天德为庇佑和大贵人星。而福星代表福星高照，一帆风顺。但最关键的是，需要脚踏实地，万万不可投机取巧。今年狗和牛太岁相刑，可能会因为琐事带来精神上的困扰和健康上的小问题，尤其是女性会被寡宿星牵连而孤独无助。切记作茧自缚，而卷舌则会引发口舌之争。应小心对待人际关系，放宽心胸，得饶人处且饶人，可多结交属虎、属马、属兔的朋友。狗相的八字真言为：放松心情，循序渐进，飘平。运势上五强，守护盘外庄，汪汪识人性，乃有贵人帮。我天哪，飘哥真牛呢！下一个属相，猪。猪相的朋友在今年会充满了力量。一马星的出现，代表你可以向外拓展业务，开发新的市场，不用局限于地域的界限。互联网上也可以有不错的发展。今年猪相的朋友易动而不易静，可以多方位的思考，多渗透网络上的行业。全球数据化已是大势所趋，开阔眼界。塑造更大的格局，凶星需要留意天狗星，它会带来杞人忧天的思维，造成拖延。诸相八字真言为：扩大视野，放眼全球，飘平。嗯，听好了，易动不易静，一马星助力，一马当先。Oh my god， 终于喊出来了，嗷嗷狠。拿督也强调。当然不能沉迷于生肖，因为很多的其他的因素在左右着人生的走向和运势。比如行善积德、思维改变、不断的学习进取、勤奋行动、拓展条理等等。以上就是拿督十二生肖在辛丑年的解读，其中一个一定是你的属相，但是必须澄清，这里有一个属相没有包括进来。因为这个属相在每一年的属性都是相同的，大家知道是什么吗？是属癞蛤蟆的，不咬人，膈应人，飘平，你咋那么烦人呢？最后送给你十二属相，祝你伶俐如鼠，强壮如牛，胆大如虎，搅动如兔，自信如龙，魅力如蛇，洒脱如马，温顺如羊，顽皮如猴，斑斓如鸡，忠诚如狗。发财如猪，好的，独在异乡为一颗美风孤独看飘哥，还等啥呢？赶快去订阅吧，下期再会。